Solving quadratic equation by completing the square part 2. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, pakinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin for today. So ngayon, itutuloy natin yung way of solving using the completing the squares. So this is part 2 already. Now kung di ko pa napanood yung part 1, better watch it first para masundan mo yung process ng part 2 about completing the square. Alright, so let's get started. Ayan, so dito sa part 2, we are going to deal with equations naman na Yung numerical coefficient ng x squared ay hindi na 1. So, dun kasi sa part 1, laging 1x squared lang or x squared lang. So, dito naman, paano kung may number na sa unahan? Ni x squared na more than sa 1. Ha, how are we going to do that? So, let's start. So, first thing you have to do here, you have to divide all the terms by this one. Kung ano yung number na nasa tabi ni x squared, i-divide natin yun sa lahat ng terms na meron tayo. Tandaan. Ang first step lagi, kung ano yung unahang number na x squared, i-divide natin yun sa lahat ng terms na meron tayo. So, how do we do that? Ganto lang. So, divide all by 2. Again, kung 3 yan, ay i-divide mo lahat sa 3. Kung 4 yan, i-divide mo lahat sa 4. So, since 2 ang given sa atin, divide natin lahat yan sa 2. And, kapag inoperate natin yan, ito yung magiging sagot. Alright, so 2 divided by 2, 1 na lang, so x squared na lang to. 8 divided by 2 is 4, kaya 4x na yan. Minus, yung 3, hindi, na, hindi naman pwedeng i-divide. Huwag natin gawing decimal, so ganun na lang yan. So, minus 3 over 2 is equal to, ang 0 divided by 2 ay 0 lang din. So, ito na ngayon ang uh, equation natin na gagalawin. So, same step lang din nung completing the square part 1 natin. So, ang gagawin lang, ililipat ito. So, ang additional na step lang natin kanina, i-divide natin siya sa whatever number na meron sa unahan. Tapos, same step na ang gagawin natin. So, ililipat natin ito doon, magiging siyang positive 3 over 2. So, diretsyo na. So, 0 plus 3 over 2 is 3 over 2 na din. Tapos, huwag kakalimutan itong form na to d over 2 squared. Diba? Nandun yun sa part 1. Ito ang kasunod na step doon. After mong ilipat yung constant na number, ililipat natin, so solve naman natin yung b over 2 squared. Paano malalaman yung b? Andito yun. Wag na doon sa una kasi nga dinivide na natin siya. So dito na ngayon sa panibagong equation. So ang b natin ay 4 na. Ayan. So that's 4 over 2 squared. So, ang 4 over 2 muna, i-divide natin. That's 2. So, 2 tapos naka-squared pa. Ang 2 squared, that's 2 times 2, that will give us 4. Anong gagawin sa 4? Ipa-plus sa both side of the equation. Ayan. So, eto yon, Magpa-plus lang tayo dito ng 4 sa kanang 4. Mula yun dito. So, plus tayo ng 4, tapos plus tayo ng 4. And then, ito ay perfect square na yan. So, gawin natin yung process nun. Ayan. So, parenthesis na naka-squared, tapos plus. Bakit plus? Kasi ang middle term ay plus. So, paano makukuha ang first term? Square root nito. That is x. Paano makukuha ang second term? Square root nito. That is 2. Is equal to, ito, fractions. Again, kailangan dito ang mastery nyo rin ng fractions. Ayan. So, for me, if I'm going to solve this, ganito ko siya gagawin. Ayan. So, 3 over 2 plus 8 over 2. Bakit ko pinili ang 8 over 2? Kasi, ang goal ko ay gawin natin, gawin ko na, 2 ang denominator. And, paano ko nasabing 4 ang 8 over 2? Let's divide. 
8 divided by 2 ay 4. Again, ibang form lang ito, pero 4 pa din siya. Diba? So, 8 over 2. Ayan. So, kaya ako kinuha yung same na denominator kasi nga, ganun ang pag-a-add. Kailangan mong maibalik or magawang same ang denominator ng fraction. So, kapag ganun na, ipag-plus lang yung numerator tapos copy the denominator. So, we'll have 11 over 2. So, I'll not, I will not get to the full details of this kung paano yung fractions. Review that. So, kailangan master nyo yung pag, paano mag-add and mag-subtract ng fractions. Ayan. So, 11 over 2 ito. So, this will give us ayan, 11 over 2. Tapos, after that, syempre, square root na natin ito. Kasi kailangan natin makuha yung x dito. Square root both sides. So, x plus 2 squared, naka-square root yon is equal to square root of 11 over 2. Ayan. Now, ang mangyayari dyan, mawawala na ulit itong squared na to magiging x plus 2 na lang, tapos matitira si positive and negative square root of 11 over 2. Now, dito sa fraction, titignan mo kung may perfect square sa numerator tas denominator. Now, sa case natin kasi wala naman. Sa 11, hindi perfect square. Same as 2, hindi na siya perfect square. Say, for example, 4 itong nasa ilalim. Kung 4 yung nasa ilalim, kailangan mo siyang kuha na ng square root. Pero yung 11, matitira siya sa square root symbol. Ganun siya. Hmm. Tapos, para makuha yung values ng x, ililipat natin yung 2 doon sa kabila. So, magiging siyang negative 2 plus and minus the square root of 11 over 2. So, para makuha ngayon sa x sub 1 tapos x sub 2, gagamitin natin itong operation na meron tayo dito. So, that is, x is equal to negative 2 plus, yung plus muna dito, square root of 11 over 2, and x is equal to negative 2 minus the square root of 11 over 2. And hindi na naman natin pwede mapagsama. So, yan na ang final answer natin. So, x sub 1 is this one. x sub 2 is this one. And these are now the roots na hinahanap natin sa given quadratic equation. Again, so same lang to ng part 1 pero ang ginawa natin sa first step, of course, kailangan mo lang i-divide dun sa number na nasa unahan. And tandaan dito, fraction ay may encounter mo. Hindi ka tatantanan ng fraction dito. Kaya, better master kung paano mag-plus and mag-subtract ng fraction. And yung tinutukoy ko din kanina, baka may perfect square doon sa loob ng fraction. So, later you'll see kung paano ang gagawin doon. Ayan. Alright, so let's have another example. 3x squared minus 6x minus 5 is equal to 0. So, let's do now the step-by-step -step process. Makinig mabuti. Ang unang gagawin natin, of course, ay i-divide natin yung numerical coefficient ng x squared sa lahat ng terms na meron dito. Ibig sabihin, divide natin ito lahat sa 3. Ayan. Ito lang naman ang dagdag na step doon sa part 1 natin. Wherein, dinidivide lang natin yung uh, coefficient ng x squared sa lahat ng terms na meron dito sa given equation. Ayan. And this will become, ganito siya, sa x squared, minus 2x. Bakit x squared to? Kasi ang 3 divided by 3 ay 1. So, 1 x squared yon Negative 6 divided by 3 ay negative 2. Tapos, negative 5 over 3. As is na yon Hindi na kasi siya pwede. Yung gawing decimal din. Huwag ng decimal. Tapos, 0 over 3 ay 0. Ayan. So, ito na yung panibagong uh, equation natin. Ayan. Pero, hindi yan bago ng value ng x squared tapos ng x. Ha? Baka yun ang isipin ninyo. Yung values ng x squared, ng x dito ay same lang doon sa una. Ang ginawa lang natin dito, nireduce natin into this form. Pero same pa rin ang values ng x dyan. Ayan. So, para lang clear tayo. Next. Since ganto na, meron na tayong panibagong equation, ililipat natin ngayon yung constant na meron tayo. So, that will give us, or, ayan, 5 over 3 ang magiging result sa kapag nilipat. Ayan. So, x squared minus 2x equal to 5 over 3. Tapos, again, sabi ko, baon nyo dapat ito. Huwag nyo kakalimutan. Yung b, i-divide sa 2 na naka-square. Tapos, i-squared natin. Then, saan kukunin yung b? Of course, since na-reduce na natin yan, dito na tayo kukuha. Ayan. So, yung 2 na ngayon, yung negative 2 na, negative 2 ang value ng b. So, magiging siyang 
Negative 2 over 2, tas naka-squared pa. Solve mo muna yung nasa loob. Negative 2 divided by 2 is negative 1. Ayan. Tapos, naka-squared. And negative 1 times negative 1, the answer is positive 1. And kung ano man ito nakuha natin, ipa-plus natin yan sa both sides of the equation. Dito. I-plus yan dito, tapos i-plus din yan dito. Ganto yan. Ayan. So, mag-add tayo ng 1 dito, tapos 1 dun sa kabila. Ayan. Ganun po ang next step. Tapos, perfect square na to. Tapos ito, ipagpa-plus lang natin. So, paano yun? Perfect square. So, kapag perfect square, parenthesis na naka-squared ang magiging sagot dapat. Bakit minus? Kasi nga, dahil kay middle term. Tapos, to get this first term, square root ng x squared, that is x. Square root ng 1, that is 1. Is equal to 5 over 3 plus 1. Again, sabi ko, master nyo dapat kung paano mag-plus and mag-minus ng integers. So, let me show you quickly kung paano yon. So, kung ako magsasolve, ganito ko yan gagawin. 5 over 3 plus 3 over 3. Mag-iisip ako ng value ng 1 na dapat 3 ang denominator. And that is 3 over 3. Bakit? Ang 3 over 3 ay kapag dinivide, 1 lang din. So, 1 lang din ito, ginawa ko lang na fraction 4. And, pinili ko yung may denominator na 3. Kasi, 3 ang denominator ng ipa-plus natin. Para maging similar fraction sila. And in that way, kapag similar fraction na yung dalawa, ibig sabihin, madali ko na siyang i-add. Kasi ang gagawin dyan, ipagpa-plus lang yung numerator, tapos, copy the denominator. And so, that's 8 over... Three. So, isulat mo na yan dito. Ayan. Tapos, kailangan natin yung x. Mangyayari lang yun kapag in-square root natin itong both sides of the equations. Ayan. So, square root ng x minus 1 squared is equal to square root of 8 over 3. Tapos, eto magiging raised to 1 na lang kasi dinivide sa 2. So, x minus 1 na lang dito later sa sunod na step. Tapos, eto positive and negative square root of 8 over 3. Ayan. So, bakit kaya hindi ko na sinolve yung 8 over 3 dito? Kasi wala namang perfect square sa numerator and denominator. So, as is lang yan. Nasa loob lang yan lahat. Next, since may negative 1 pa, yun dun sa may x, kailangan siyang ilipat. Magiging positive 1 yun sa kabila. Then, positive and negative square root of 8 over 3. Tapos, para makuha sa x sub 1 and x sub 2, ihiwalayin lang natin yung plus and minus. So, sa una, Naka-plus. Sa pangalawa, naka-minus. Ayan. So, galing lang yun din dito. Hiniwalay lang natin. And, since hindi na naman ito pwedeng galawin or kayang galawin, ganyan na ang magiging sagot natin. So, x sub 1 is this one. x sub 2 is this one. So, these are the roots na pinapahalap sa atin dun sa given equation natin kanina. Ayan. So, that's how you do it. Sana nag-gets mo na. Alright. Kung ready ka na, so let's go to our humor drill. So, I'll give you one item to answer. Ito yung given, 9x squared plus 18x minus 1 is equal to 0. I'll pause for a while and I'll get back to you to give the answer. But, feel free to pause the video kapag kailangan pa ng longer time. Your timer starts now. Alright, time's up. So let us now answer. 9x squared plus 18x minus 1. So ang katabi na x squared ay 9, which is hindi 1, obviously. Ang nagawin natin dyan, i-divide natin yan sa 9. So kung ano ang katabi na x squared, i-divide natin yan lahat ng terms. Ayan, so divide this by 9. Yun lang naman ang dagdag doon sa part 1 natin ng completing the square. Then, Divide natin yan lahat. Ayan, so, after that, at ang mangyayari, 9 divided by 9, naging 1x squared na lang. 18 divided by 9, that is 2x, minus 1 over 9 is equal to 0 divided by 9 ay 0. Ito hindi mo na isasolve, kasi magiging fraction lang yan. Ay, magiging decimal. Ayan. And after that, yung step by step, sundan natin. So, yung negative 1 over 9, lilipat, magiging positive 1 over 9. Ito na yan. 
Milipat siya sa kabila. Tapos, of course, yung baon natin dapat, yung B over N squared, kailangan mong sa ulo yan. So, si B, hindi na dito manggagaling. Kasi nga, nireduce na natin yung equation into this one. So, ibig sabihin, ang B ngayon ay ito, yung 2. So, 2 over 2, ganito yan, 2 over 2, divide mo muna to, 2 divided by 2 is 1, and that is 1 squared. Hindi yan 1 times 2. Ang 1 squared ay 1 times 1, multiply by itself. So, that will give us 1, positive 1. Tapos, itong positive 1, ipa-plus natin sa both sides of the equation. Yan. So, magiging siyang ganito. Plus 1 dito, plus 1 din sa kabila. Tapos, etong nasa left, i-factor natin using the perfect square trinomial. Tapos, ito naman, of course, kailangan alam mo yung fraction para masolve mo to. Ayan. So, let's do this. So, dito sa pag uh, kuha ng perfect square, ganito yan. Uh, parenthesis na naka-squared, tapos plus. Bakit plus? Nanggaling yan kay middle term. Paano makakuha yung unang term dito? Square root nito. That is x. Square root ng 1. That is 1. Is equal to 1 over 9 plus 9. So, ano ang 1 over 9 plus 9? So, ganito ko siya. Iisipin. 1 over 9 plus 9 over 9. Bakit? Itong 1 na to, iisipan ko siya ng panibagong form niya na dapat over 9. So, mangyayari lang yun kapag 9 over 9. Kasi ang 9 divided by 9 ay 1 lang din. Bakit ganun na naging goal ko? Kasi nga, gusto kong pareho dapat ng denominator para mas madali siyang i-add. At tapos, ganun na yan. 1 plus 9 is 10. Tapos, over 9 lang. Copy the denominator. So, the answer here is 10 over 9. So, para makuha yung x, kailangan natin matanggal itong naka-squared na yan. So, kailangan mo siyang i-square root para maging raised to 1 na to. Kasi, i-divide lang natin to sa 2 kapag ini square root. So, this will be x plus 1. Tapos, ito naman, positive and negative, square root of 10 over 9. Ayan. Ito, x, ililipat natin yung 1 dito, magiging negative 1. Plus and minus the square root of 10 over 9. Now, observe natin itong given na fraction sa atin. 10 over 9. Yung numerator ba perfect square? Hindi. Pero yung denominator perfect square. ba? Ang square root ng 9 ay 3. So kapag may perfect square, i-operate mo lang yan. Kukulim mo lang yung square root nun. Ay di magiging 3 na yung baba. Pero, since kinuha mo ang square root nun, yung 3, hindi na siya, o wala na siya sa loob ngayon ng square root symbol. Ibig sabihin, magiging ganito yon. So the rest, eto, Kopyahin lang. Ganyan. Tapos, ang 3 ngayon, wala na sa square root. Kasi nga, sinod na natin. Pero yung 10, ganyan na lang muna siya. So, square root of 10. Pero yung 3, nasa labas na. Tandaan yon. Kung kaya makuha na ng square root yung numerator o kaya denominator, ilalabas mo lang siya sa square root symbol. Tapos, sasagutan mo lang. So, ganito ang nangyari dito sa atin. So, yung 3 nasa labas na, wala na siya sa square root, kasi ang 3 times 3 ay etong 9 na nasa denominator natin. Tapos, etong form na to, kukuha nila natin dito si x sub 1 tapos x sub 2. Paghiwalayin lang. So, sa x sub 1, yung naka plus, tapos sa x sub 2, yung naka minus. So, dito na ha, hindi na dito kukunin. So, negative 1 plus square root of 10 over 3, tapos ang x sub 2 natin na ito, negative 1 minus square root of 10 over 3. And this will now be the final answer. Thank you so much for listening. I hope you learned something today. See you in our next lesson. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did learn, please do share this to your friends who needs this lesson the most. And don't forget also to subscribe and click the notification bell para updated ka rin sa mga latest videos natin i-upload dito sa UMRPH. Don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. Hashtag, you more PH. Bye-bye. See you in our next video.